Muy buenos días a todos. En esta sesión vamos a tratar uno de los temas más importantes para Latinoamérica y sobre todo para el futuro de Latinoamérica, es decir, la ética y la moral latinoamericana. Uno de los temas más olvidados o más eh, difíciles de abordar es precisamente la situación ética en Latinoamérica. Les voy a pedir que por favor recordemos las innumerables matanzas, guerras, engaños, golpes de estado que hemos tenido en este continente y que entiendan que esas situaciones, junto con el problema de los gobiernos de todos lados, es un problema ético y moral. Yo creo que lo que nos ha hecho falta a todos los latinoamericanos es hacer una reflexión filosófica sobre la ética y la moral. Aquí he escogido solamente ocho principios que me parecen fundamentales para mejorar lo que nosotros somos en Latinoamérica. En primer lugar, lo que yo propondría es regresar a la idea kantiana de que solamente hay tres tipos de conocimiento, es decir, todo el conocimiento que nosotros podamos ver es un conocimiento de tipo matemático, abstracto, un conocimiento metafísico y un conocimiento ético. Este conocimiento ético tiene que ver con la política, con la historia, con la religión. Este conocimiento es el conocimiento realmente humano, es decir, el que permite la convivencia entre todos nosotros. O, dicho de otra forma, la falta de este conocimiento ético va a impedir la convivencia de todos los latinoamericanos. El primer principio es que la ética es la estructura de la vida. No es la vida, sino es la estructura de la vida. Y tomo como buen ejemplo este molino de viento, que debe tener una buena estructura para soportar la fuerza del viento. La arquitectura de este molino de viento es como la arquitectura de la vida, es decir, la ética. Nosotros lo que vemos en América Latina es que las personas fácilmente se engañan a sí mismas, se venden a sí mismas, cambian de opinión, tienen muchos errores durante toda su vida y ni siquiera se dan cuenta de esos errores. Esto significa que la estructura de la vida que tenemos es una estructura muy débil. No es que esté mal, simplemente es una estructura débil. El segundo principio es que la ética sirve para solucionar problemas o no es ética. En Latinoamérica se han hecho enormes esfuerzos por predicar acerca de la ética y se han retomado éticas clásicas, éticas muy modernas, por supuesto que éticas europeas también, y por supuesto que no nos ha ayudado a resolver ningún problema las clases de ética o los libros de ética. Por supuesto que son importantes los libros porque nos hablan de cuestiones fundamentales en Estados Unidos o en Europa o en casos extremos, pero es momento de hacer que los libros y las meditaciones sobre ética nos ayuden a solucionar problemas. Dicho de otra forma, lo que nosotros vemos en Latinoamérica es que no se solucionan los problemas. En Latinoamérica los problemas parecen eternos. Lo que debería de ser eterno serían las soluciones. Tenemos nosotros después una diferencia que es fundamental para mejorar el continente, resolver o eliminar los problemas. Si nosotros queremos eliminar problemas, acabaremos eliminando personas y el impulso latinoamericano nos lleva siempre a eliminar problemas y entonces siempre estamos tratando de eliminar políticamente a los de izquierda o a los de derecha religiosamente a los ateos o a los católicos o a los protestantes nosotros tenemos una mala educación según la cual vamos a resolver problemas eliminándolos y eliminar problemas por supuesto nos lleva al caso de Adolf Hitler donde él trató de eliminar el problema judío ¿sí? la situación alemana de la segunda guerra mundial donde se trató de eliminar un problema 
eh, nos dice exactamente lo que no hay que hacer y hemos hecho en Latinoamérica en todos los países. Hay una gran diferencia entre resolver un problema con las personas que existen y con las ideas que existen o tratar de eliminar esos problemas. Pongo aquí tres ejemplos muy sencillos que se pueden entender muy fácilmente. Jesús de Nazaret, que dio soluciones para los conflictos de su época, Sócrates y Mahatma Gandhi. Yo creo que son tres ejemplos muy, muy claros de qué deberíamos de hacer en Latinoamérica. Tenemos, en cuarto lugar, la ética y la moral. Hay una discusión falsa, equivocada, errónea, porque se confunde la ética y la moral. En primer lugar, digamos que la ética y la moral no están en los discursos, en las palabras de las personas, en los discursos de la Iglesia o del Estado. La ética y la moral están en nuestros hechos, en nuestra vida. Es decir, si nosotros queremos saber realmente la ética de este continente y de sus personas, tenemos que ver cómo viven. Es algo muy sencillo, la limpieza en su casa, la limpieza en sus corazones, la limpieza en su lenguaje, la limpieza en sus costumbres y tradiciones. Nosotros debemos dejar a un lado los discursos latinoamericanos que siempre son muy ampulosos, siempre son muy puros o muy puritanos y por supuesto no nos han servido de gran cosa. Hagamos ahora nosotros la distinción entre ética y moral. La ética siempre estará referida a personas. En cambio la moral siempre se refiere a comunidades. Por eso nos interesa, y en Occidente siempre ha interesado más, la ética que la moral. Porque la moral no se puede cambiar. La moral son las costumbres y las tradiciones de un pueblo. Es el lugar de nacimiento ético que tuvimos y eso muy difícilmente se puede cambiar lo que sí se puede cambiar es la ética obviamente personal la idea del liderazgo tiene que ver precisamente con una ética superior a la moral cuando nosotros vemos a Sócrates cuando nosotros vemos a Jesús a Mahatma Gandhi lo que nosotros estamos viendo son grandes personalidades por encima de la moral de sus pueblos bueno, precisamente eso es lo que nos hace falta en Latinoamérica. Latinoamérica se distingue sobre todo porque todos son iguales y éticamente hablando y porque no hay grandes personalidades éticas que estén por encima de la moral. Y esto nos lleva a una tipología muy sencilla de cuántos tipos de personas o de latinoamericanos existen. Y yo entiendo que solamente hay tres tipos de personas en el mundo, ¿eh? ni, ni siquiera en Latinoamérica. En el mundo tenemos los que hacen problemas, tenemos los que mantienen esos problemas y muy poquitas personas son los que solucionan problemas. Y entonces lo que a mí me parece muy interesante es que poco más o menos todos, todas las personas son hacedores de problemas. Eso no es tan complicado. Digamos que esa es la situación humana natural. Lo muy preocupante en Latinoamérica son quienes mantienen los problemas, los que hacen negocios con los problemas, a los que les conviene que en estos países las personas estén enfermas, empobrecidas, endeudadas, que tengan grandes problemas de educación y tomen decisiones equivocadas y ya no digamos de los que mantienen dictaduras durante décadas y mantienen graves problemas para los pueblos. Bueno, una vez más, lo que nos hace falta es el tipo de líder que resuelva problemas. Por cierto, lo que nos ha sobrado en este continente son líderes que han generado cantidad de problemas. Pasemos ahora a la idea de persona. La idea de persona es diferente en ética que en derecho o en los discursos del Estado. Eh, usualmente se considera que una persona es un individuo, pero en este punto ético 
La palabra persona significa máscara. Es una palabra latina que todos conocemos muy bien porque en la iglesia sabemos que hay tres personas que son Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Resulta ser que se dijo desde el principio que estas eran personas, pero nosotros hemos cometido el error de entender persona desde el español que nosotros tenemos ahora y no desde el latín. Lo que veían las personas antiguas, como les decimos hoy en día, eran máscaras. Es decir, todos nosotros somos máscaras. Somos máscaras que vamos al trabajo, que estamos en la familia, que vamos al cine, que vamos a la iglesia. No podemos no ser máscaras. Pero este no es el problema. Si nosotros quitamos la máscara, realmente no hay nada. Lo que nosotros queremos entender es que atrás de esa máscara hay el ser de una persona, la esencia de una persona. Por ejemplo, todo, todos somos la misma persona desde que nacimos, pero de pequeños éramos una persona, una máscara. De adolescentes teníamos nosotros otra persona, otra máscara. Y de grandes tenemos otra persona, otra máscara. Si nosotros hacemos la crítica ética hacia las máscaras, hacia las personas, no vamos a avanzar absolutamente nada. Tenemos nosotros que, enco que encontrar la esencia de la persona. Y esa esencia de la persona es lo que se busca siempre en filosofía y, por supuesto, es lo que se busca también en el cristianismo, ya sea protestante o ya sea católico. Es decir, nosotros entendemos que nuestra actitud, lo que nosotros mostramos a los demás, no es exactamente nuestra esencia. Y esta idea es una idea ética, porque entonces así vamos a entender que detrás de un pobre hombre que vive en la calle, que está en situación de calle, hay una dignidad. Vamos a entender que hay un hermano que está en la calle, que está empobrecido, que está abandonado o que está enfermo. El problema es que nosotros vemos máscaras nada más y no vemos la esencia de lo que somos. Y en, en último lugar, el número 8 es a mí me parece el punto más importante para una ética del futuro, que es la diferencia entre lo bueno, lo malo y lo natural. Déjenme leerles la primera línea. La mayoría de los problemas éticos planteados hoy en día en nuestras sociedades realmente no son problemas éticos. Es pura naturaleza que no queremos aceptar. Es decir, envejecer, morir, perder la vista, eh, perder los reflejos, todas, todo eso lo ponemos siempre como un problema. Por supuesto que no es un problema, es nuestra naturaleza, es decir, es nuestro destino. Todos vamos a envejecer, todos vamos a perder aptitudes, todos vamos a perder habilidades, por supuesto, y eso es natural. La muerte también es natural, el dolor, el sufrimiento... Todo eso es natural. Yo tengo ya muchas décadas de dar clases de ética y de valores y me he topado usualmente con la situación en la que las personas quieren escapar de su propia naturaleza. Y lo que tenemos que hacer es aceptar la naturaleza tal y como se nos presenta. Por ejemplo, nacer hombre o mujer no es bueno o es malo, es natural. Nacer alto o chaparro es natural. Nacer más moreno o más blanco, eso es natural. Y esas son nuestras personas, nuestras máscaras. ¿sí? Nosotros entendemos que las cosas naturales, en primer lugar, no las podemos cambiar. Y en segundo lugar, no deben por qué ser un problema ético. Hay muchísimas situaciones donde las personas creen que viven grandes problemas éticos, por decir, porque están envejeciendo. Bueno, eso no es ningún problema ético. Tenemos nosotros que desinflar la bolsa, la bolsa de basura en la que han metido cualquier cantidad de problemas y lo llaman ética. 
la mayoría de los problemas que yo he escuchado no son problemas de ética o de moral. Es la naturaleza de las personas. Incluso cuando esta naturaleza eh, tiene algún trastorno, algún problema genético, y hay por supuesto personas con deformaciones físicas, eso no es un problema ético, eso es natural. Por ejemplo, el síndrome de Down, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil. Eso no es bueno o es malo, eso es natural y estadísticamente es hasta esperable que eso suceda. Y entonces, cuando nosotros podemos quitar la parte de nuestra naturaleza de la discusión ética, es mucho más fácil resolver los verdaderos problemas éticos. Y en estos videos nos vamos a dedicar a resolver dichos problemas éticos. Les voy a pedir entonces que tengan mucha atención en los siguientes videos porque vamos a tratar cuestiones de política que ahora sí son problemas de ética y de moral o problemas y asuntos religiosos que también son problemas de ética y de moral. Y les voy a pedir que no se les olvide quitarse de encima los problemas de su naturaleza. Cualquiera que sea su naturaleza la tienen que aceptar. Y por favor, no la deben de poner jamás como problemas de ética o de moral. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.